ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ ಮಾಡುವುದಿಲ್ವ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯು ತಿಳಿಯಲಿರಿ ಒಂದು ಸುಳಿವನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸುಳಿವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅಂತೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಲ್ ಬಟನ್ ಮರೆಯದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಇದೀಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮನವಿ ಏನೆಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಇರುವರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಗೆಳೆಯರೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿತ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಅಗತ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವರು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು ತಾವು ಹೊರಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಟಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳ್ಮಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಅದು ಏನೆಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಟಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆರು ಸಾವಿರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅರವತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಒಂದನೆಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತುಂಬ ಬಿಗಿಯಾಗಿತ್ತು ಎರಡನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂದನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಾಗೆ ಬಿಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬಾರದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೂರನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮೂರನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎರಡನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ರೀತಿ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಬಾರದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮೂರನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಕಿಂತ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತೆ ಇದೀಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂರನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಮೂರನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮಾತ್ರ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಡೌಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ
ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾರುವವರು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದೀಗ ಬರ್ತಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ರತ್ನಗಂಬಳಿ ಹೌದು ಗೆಳೆಯರೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮನವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಚಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಂಡವಾಳ ಉತ್ತೇಜನಾ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದೀಗ ಏನಾದರೂ ಚೀನಾದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿದೇಶ ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದು ರತ್ನ ಕಂಬಳಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎದಕ್ಕೆಂದರೆ ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಜನರ ಖಾತರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಲವು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಉತ್ತೇಜನ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ವಿದೇಶಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹೌದು ಗೆಳೆಯರೆ ಇದೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಸಿಗುವುದು ಕೆಲಸ ಉದ್ಯೋಗಿ ಇಲ್ಲದ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಪುನರ್ಚೇತನ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ವಿದೇಶ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವೇತನ ಕಡಿತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ವೃದ್ಧಾಪ ವೇತನ ಇರ್ಬೋದು ಮಸಾಶನ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಿಂಚಣಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವೇತನವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹರಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಹೌದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಸಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿ ಸುದ್ದಿ ಏನಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತುವೆ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸದವರಿಗೆ ಸಿ ಸುದ್ದಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಇದ್ದವರನ್ನು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೌದು ಗೆಳೆಯರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತುವೆ ಆ್ಯಪ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರದೇಶದವರು ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಸೋಂಕಿತರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ದೂರವಿರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸಾರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ 
ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಲಂಡನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೌದು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಭಾರತೀಯರು ಇದೀಗ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ತೀರುವ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿನ್ನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ತಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಐದುನೂರು ಕೋಟಿನೂ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನೂ ಇರ್ಬೋದು ಗೆಳೆಯರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಐದುನೂರು ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕೊಡಲು ಹೊಸ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ತಪ್ಪದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಬರ್ತೀವಿ ಗೆಳೆಯರೆ